ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் கண் திறக்கும் செய்திகள் நிகழ்ச்சி மூலம் அங்கு சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அடிகளும் தேவ கிருபையும் பிரசனம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன் அன்று வார்த்தைகளுக்கு நேராக நம்மால் கடந்து செல்லலாம் இதனால் தேவடைய வார்த்தை தலைப்பெனவென்றால் சுத்திகரிப்பின் வல்லமை பவர் ஆஃப் சாக்டிஃபிகேஷன் சுத்திகரிக்கிறதுல ஒரு வல்லமை இருக்கிறது எனக்கு அருமையாக தேவ சென்னுமே ஆண்டோடைய பாதத்தில் வந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்க செய்து நம்ம ஒப்பு கொடுத்து தேவடைய வல்லமையான பிரசனத்தினால் அத்தத்தால் கழுவப்படும் போது நம் வாழ்க்கையில் தேவடைய கதவுகள் வழிகள் வாசல்களை திறக்கப்படுவதை நம்மால் காண முடியும் வாசிக்கலாம் யோசுவாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் என்றான் எனக்கு அருமையா தேவ ஜனமே கர்த்தர் யோசுவாவோடு பேசுகிறார் யோசுவா நீ ஜனங்களிடத்தில் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லு கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு அனுப்பின வார்த்தை என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் எனக்கு அருமை தேவ ஜனமே நம்மை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நம் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகள் என்ன இன்றைக்கு நாம் தேவனோடு சஞ்சரிக்க முடியாதபடிக்கு இன்றைக்கு பாவங்க அக்கிரமங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்படியே அக்கஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவார் என்று நினச்சி கொண்டிருக்கோம் இல்லை இல்லை தேவ ஜனமே மனம் திரும்ப வேண்டிய காரியங்கள் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டிய காரியங்களை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியங்கள் தேவனு கொடுக்க வேண்டும் தேவனை கனம் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் தேவனை கனம் பண்ண வேண்டும் தேவன் நம்முடைய கிரியைகளை பார்க்கிறார் நம்முடைய சுவாபங்கள் தான் தேவனுக்கு மிக முக்கியமானது இன்னைக்கு ஆட்டுக்குட்டிகளுக்குள்ளே ஓனாய்கள் இருக்கிறது போல இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அநேக ஓனாய்கள் அநேக குழி நரிகள் நம்முடைய வயல் நிலங்களை அரித்து போடுகிறது இன்னைக்கு அநேக குழி நரிகள் அவை நிலங்களை கெடுத்து போடுகிறது உன்னத பாட்டு புஸ்தகத்தில் அந்த குழி நரிகளை பிடியுங்கள் நிலங்களை விளைச்சலை கெடுத்து போடுகிற குழி நரிகள் பிரியங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது எனக்கு அருமை தேவ ஜனம் இன்றைக்கு நம்ம ஜீவியத்தை தேவடைய ஆசிர்வாத நன்மைகள் நாம் பெற்றுக்கொள்ளாத படிக்க தடை செய்கிற காரியங்கள் என்ன இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையை அறித்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் என்ன இன்றைக்கு நம்ம ஜீவியத்தில் துருப்பிடித்து போன காரியங்கள் காணப்படுகிறதா தேவன் தே வேத வசனமாக ஆவின் பட்டயத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் பழிச்சென்று அவைகள் சுடரொலி பட்டயம் போல் அவைகள் மின்னிக் கொண்டிருக்கிறதா அல்லது அவைகள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் மக்கி போன நிலைமையில் காணப்படுகிறதா நம்மை நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் வேதம் தள்ளந்தெளிவாய் சொல்கிறது இன்றைக்கு உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கத்தவங்க நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் நம்மை நாம பரிசுத்த பண்ணிக்கொள்ள வேண்டிய தேவ ஜனமே நம்முடைய சிந்தைகளை ஆண்டவர் பரிசுத்த பண்ணும்படி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நம்ம நாவ உதடுகள் ஆண்டவர் பரிசுத்தம் பண்ணும்படி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நம்ம இதயத்தை ஆண்டவருக்கு திறக்க வேண்டும் அண்டவரே சுத்த இதயத்தில் சிருஷ்டி நிலைவரமான ஆவியில் புதுப்பியும் உமக்கு பிரியமில்லாத ஜீவி எங்கள் உங்களுக்கு பிரியமில்லாத பேசினவர்கள் பிரியமில்லாத பார்த்தவர்களை எல்லாவற்றையும் மன்னியுங்க அண்டவரே இன்றைக்கு நம் வாழ்க்கையில பெருமை காணப்படுகிறதா நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கணும் பெருமையா இருக்கணும் என் பிள்ளைகளை குறித்த பெருமை என் படிப்பை குறித்த பெருமை என்னுடைய சபையை குறித்த ஊழியத்தை குறித்த பெருமை என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற பலவிதமான பெருமைகளோடு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா அநேகர் இன்றைக்கு என்கிட்ட எப்படிப்பட்ட கார் இருக்குது அவர்கிட்ட அது இல்லை என்கிட்ட இருக்குது நாம் நம்மை நாமே மார்த்தட்டி கொண்டிருக்கிறோமா வீட்டை குறித்த பெருமை உலகத்துடைய எல்லா காரியங்களும் கடந்து போகும் எனக்கு அருமை தேவ ஜனமே தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய ஜீவத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவை செய்ய நம்முடைய சரீரங்களை நம்முடைய நம்மையே முழுமையாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நம்ம பரிசுத்த மண்ணிக்குள்ள ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் இப்படியாக சொல்வது உன் கால் நடை சீர் தூக்கி பார் உன் வழிகள் எல்லாம் நிலைவரப்பட்டிருப்பதாக உன் கால் நடையை சீர் தூக்கிப்பா எந்த பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் பெருமை என்ற பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா அகந்த என்ற பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா நான் தான் எல்லாவற்றும் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா தற்பெருமையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா சுய பெருமையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா மாம்சத்தின் கிரியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா நம்மை நாம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது எனக்கு அருமை தேவ ஜனமே நம்மை கத்தருடைய கரத்தில் முழுமையாக தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அனைவரோட வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற ஜீவி என்ன தெரியுமா சுயம் நான் தான் என்னை மிஞ்சி ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் எனக்கு தான் என்று சுய நலவாதிகளாக எனக்கு அநேகர் மாறிவிட்டார்கள் அரசியல்வாதிகள் சுயநலவாதிகள் இன்றைக்கு
சுக்கிரியைகளுக்கு மாறாக வாயின் வார்த்தைகளினாலேயே அநேக இடங்களில் குழப்பங்களை உண்டு பண்ணும்படியாக அநேக இடங்களில் பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணும்படியாக தங்கள் சுயநலத்திற்காக தங்களுக்கு ஆதாயம் வரும்படியாக எந்த காரியத்தை செய்வதற்கு துணிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் எதையும் பேச துணிந்தவர்கள் யாரை குறித்தும் அவள் கவலை இல்லை சுயநலவாதிகள் என்ன தெரியுமா நான் எனக்கு என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய பிள்ளைகள் எனக்கு சொந்தம் எல்லாவற்றையும் நான் 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 என்று தங்களை சுற்றியே ஒரு வட்டம் போட்டு அதுக்குள்ளேயே வாழ்கிறவர்கள் அவர்கள் தங்கள் ஜீவியத்தில் அவர்கள் தான் ராஜா மற்றவர்கள் யாரையும் மதிப்பதற்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அவர்கள் மதிப்பது மற்றவர்களை மதிப்பது போல காணப்படலாம் அவர்களுக்கு அதனால் ஆதாயம் உண்டாயிருக்கிறதா என்று அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கார் எனக்கு அருமை தேவஜனமே இன்றைக்கு கத்தோடைய வேலையில் கத்தோடைய ஊழியத்தில் கத்தோடைய சபையில் அரசியல்வாதிகளை போல நாம் இன்றைக்கு அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறோமா சுயநலவாதிகளைப் போல இன்றைக்கு நமக்காக எனக்கு ஆதாயம் வரும்படியாக எதையும் மாற்றுவதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் கத்தோட வார்த்தை இப்படியா சொல்கிறது இன்றைக்கு உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கத்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதங்கள் செய்வார் இன்றைக்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுங்க இன்றைக்கு கத்தருக்கு முழுமையாக ஒப்புக் கொடுக்காம நம்ம பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் ஆண்டவர் எனக்கு அற்புதம் செய்வார் ஆண்டவர் என்னை உயர்த்துவார் கனப்படுத்துவார் கத்தர் இந்த காரியங்களை செய்யணும் என்று நாம் உபவாசத்து ஜபிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் பலவித காரியங்களுக்காக பல ஊழியர்களை அணுகி செபிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் நாம் சீர் தூக்கி பார்க்க வேண்டிய நம்முடைய வழிகளை நடைகளை நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நேராக்கவில்லை நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு நேராக்கவில்லை உத்தம இருதத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணும்படி கத்தோடைய கண்கள் பூமி இங்கு உலாவி கொண்டிருக்கிறது உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்கள கத்தோடைய கண்களை சீர் தூக்கி பார்க்குது உத்தம இருதயம் நம்ம கிட்டே இருக்கா உத்தம இருதயத்தோட கத்தரை தேடுகிறோமா தேவனை தேடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்டோ இந்த கத்தர் பார்க்கிறாராம் உண்மை உள்ளவர்கள் மனுபுத்தில் குறைந்திருக்கிறார்கள் எனக்கு அருமை தேவி ஜனமே கத்தோடைய சமூகத்தில் நம்ம ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர் பாத்திரம் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் கத்தாவே என்னை ஆராய்ந்து பாரும் ஆண்டவர் நீர் விரும்புகிற காரியங்களில் ஆண்டவரே வளர நீர் விரும்புகிற காரியங்களை நான் பின்தொடர் எனக்கு உதவி செய்யும் மாம்சீகமான காரியங்களை விட்டு நான் விலக மாம்சீகத்திற்கு இடம் கொடாதபடிக்கு ஆவியானுடைய கிருபையை சார்ந்து கொண்டு ஆவியனுடைய கிருபைகளையே நான் வளர எனக்கு உதவி செய்யும் இது ஒப்புக் கொடுங்கள் தேவ ஜனமே இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் சுகம் இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியம் இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கையில் விடுதலை இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கை தேவடைய ஆசிர்வாதம் நன்மைகள் இல்லையா நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் கத்தோடைய வார்த்தை ரொம்ப தெளிந்தெளிவாய் சொல்கிறது இன்றைக்கு இன்று உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நாளைக்கு கத்த உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார் உங்கள் வழிகளில் கத்தர் அற்புதங்கள் செய்வார் ஒரு அருமையான குடும்பத்தார் உண்டு அந்த சகோதரன் எ என் நேரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பெருமையானவைகளை பேசி கொண்டிருப்பார் கத்தர் அவரை ஆசிர்வதித்தார் கத்தர் அவர் உயர்த்தினார் ஒரு கம்பெனியில் பெரிய மேனேஜராக இருந்தார் அது மாத்திரம் இல்லை அவங்க மனைவி ஆசிரியராக இருந்தார்கள் பிள்ளைகள் நல்லா படிக்க வைத்தார் ஒரு பிள்ளை என்ஜினியரிங் இன்னொரு பிள்ளை டாக்டர் மெடிசின் படித்து கொண்டிருந்தாங்க தங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல நிலமையில் இருந்தாங்க நல்ல பெரிய வீடு கார் எல்லாம் ஆசிர்வாதங்கள் இருந்தது எவ்வளோ பார்த்தாலும் அவர் யாராவது தாழ்மையானவர்கள் யாராவது கஷ்டப்படுறதில் பார்த்தார்னா என் நிலைமையை பார்த்தியா என் வாழ்க்கையை பார்த்தையா என்று எப்போதும் தன்னை பற்றி பெருமையாய் பேசி கொண்டிருப்பார் நான் என்னென்ன படிச்சிருக்கு தெரியுமா என் மனைவி என்ன படிச்சிருக்கான் தெரியுமா என்று எல்லாவற்றிலும் படிப்பை குறித்த காரியங்கள் அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஐஸ்வர்யங்களை குறித்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் சிறந்தது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் மேன்மையை கொடுத்தார் உயர்வை கொடுத்தார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று கத்தர் மையப்படுத்துவதற்கு மாறாக அவர் தன்னுடைய சுய பெருமையை பறைசாற்ற ஆரம்பித்து விட்டார் காலங்கள் கடந்தது தன்னுடைய சுய பெருமையை விட்டு அவர் விலகவில்லை ஒவ்வொரு முறையும் இப்படியாக அவர் பேசி கொண்டிருந்தார் ஒரு ஒரு நாள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் போய் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டு தான் அதில் எதிர்பாராத விதமாக தடையில் அடிபட்டு சுயநினை விளைந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்தப்பட்டிருந்தார் மூன்று நாட்கள் மருத்துவமனையில் சுயநினை விழந்தவராக இருந்தார் அதுக்கு பிறகு மருத்துவர்கள் அவர் பொ பரிசோதித்து விட்டு அவர் கொடுக்க வேண்டிய எல்லா மருத்துவ உதவிகளை செய்தார்கள் அதுக்கு பிறகு அவர் சுயநினை வந்தது அதுக்கு பிறகு எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்காக நடந்து கொண்டிருந்தது அந்த மருத்துவமனையில் அவர் பார்ப்பதற்கு அநேக ஊழியர்கள் வந்தார்கள் அந்த ஊழியர்களை சிலரை அவர் கணம் பண்ணினா சிலரை அவர் புறக்கணிக்க ஆரம்பித்தார் நான் என்ன அப்படியா என்று சொல்லி தன்னுடைய காரியங்களை குறித்து பெருமையாய் பேசி கொண்டிருந்தார் பேசி கொண்டு பெருமையினாலேயே தன் ஜீவியத்தில் அநேக ஆசிர்வாதங்கள் அவர் இழக்க நேரிட்டது இப்படியாக அவர் மருத்துவமனையில் அவர் விடுதலையாகி வீட்டுக்கு வந்தார் தன் குடும்பத்தோட காரியம் நடக்க நடப்பிக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் அந்த பெருமையை விட்டு அவர் விலகவே
அவர் தன் பெருமையிலேயே இருக்க ஆரம்பித்தார் கடந்தது காலங்கள் கடந்தது ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு அவர் அலுவலகத்தில் அவர் அழைத்தார்கள் அழைத்து உங்களை எங்களுக்கு வேண்டாம் இப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு இருக்கிற மனுஷன் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்று திடீரென்று அவர் வேலையில் அவரை எடுத்து விட்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல நல்லா படித்து கொண்டு வந்த இந்த பிள்ளைங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய இடி நல்லா படித்து கொண்ட பிள்ளைங்கள் வாழ்க்கையில் அரிய படிப்பை கண்டினியூ பண்ண முடியாத அப்படிக்கு சூழ்நிலைகள் குடும்பத்தில் திடீரென்று பயங்கரமான ஒரு பண கஷ்டம் நஷ்டம் என்று பலவிதமான காரியங்களில் அவங்க தள்ளாட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆனாலும் ஆண்ட சமூகத்தில் இது ஏன் நடந்தது என்பதை அவங்க ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை மாறாக மறுபடியும் அவர் பெருமையானவர்களை பேசி கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் ஒரு தெய்வ மனுஷன் அவர் வீட்டுக்கு வந்து அவர் குடும்பத்தோடு கூட அவர் ஜபிக்க உட்கார்ந்தார் உங்களுக்கு எனக்கு ஜபிக்க வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே அவர் தன் வாயை திறந்து எதுக்காக எனக்கு ஜபிக்கிறீங்க நான் எனக்கு எல்லாமே இருக்குது என்று ரொம்ப பெருமையாய் பேசி கொண்டிருந்தார் இந்த சகோதரிக்கு தன்னுடைய நிலைமை நினைச்சி சகோதரிக்கு ஒரு பக்கம் மனதில் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் தெய்வ மனுஷன் என்ன செய்கிறது தெரியல ஜபிக்கலாம் வேண்டாவா என்ற ஒரு நிலைமையில் அவர் இருந்தார் புறப்பட்டுக்கிற வேலையில் ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி அனுப்பினார் என்று சொல்லி ஒரு ஆண்டவர் வார்த்தையிலிருந்து கத்தோட வார்த்தை பேச ஆரம்பித்தாராம் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு தெய்வன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருமி அளிக்கிறார் என்று சொல்லி கத்தர் இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்ல சொல்லி அனுப்பினார் நான் ஜபிக்க வந்தேன் நீங்கள் வேணான்னு சொல்லிவிட்டீர்கள் பரவாயில்லை கத்தர் இந்த வார்த்தைகள் கொடுத்தார் என்று அந்த வார்த்தைகளை சொன்னாராம் சொல்லிவிட்டு உங்கள் பெருமையினாலேயே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதங்கள் இழந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கடந்த ஒரு வருஷமாக உங்கள் வாழ்க்கை அநேக போராட்டங்களை நிந்தைகளை சந்தி சகித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கத்தர் உங்களை விடுதலையாக்க விரும்புகிறார் கத்தருடைய கரம் உங்களை குணமாக்க விரும்புகிறது என்று காண்டர் ஒப்பு கொடுத்தினா உங்களுடைய பாவங்கள்லேருந்து பெருமை என்ற பாவத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆகும் போது தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதங்கள் பார்க்க முடியும் சாத்தான் பெருமையினால் விழுந்து போனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதங்கள் விழுந்து கொண்டிருக்க காரணம் என்ன தெரியுமா பெருமை என்று அந்த வார்த்தைகளை சொன்ன உடனே அந்த மனுஷன் கண் கலங்கி ஆண்டவருக்கு அந்த நாளிலேயே முழங்கால் படிக்கிட்டு ஒப்பு கொடுத்து தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் அன்றுடைய கரம் வல்லமையாய் இடைப்பட ஆரம்பித்தது தேவன் வல்லமையாய் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார் கத்தருடைய கரம் அந்த சகோதரன் இழந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களை கத்தர் மறுபடியும் திரும்ப கொடுக்க ஆரம்பித்தார் பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இந்த சிந்தையில் பரிசுத்தம் இதயத்தில் பரிசுத்தம் ஆவி ஆத்தம சரீரத்தில் கத்தர் பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக ஒப்பு கொடுங்கள் கத்தர் வல்லவரும் காரியங்களை அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் நாம் செவிக்கலாம் அன்பின் பரலோக பிதாவே நீர் கொடுத்த நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இன்றைக்கு உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நாளைக்கு கத்தர் உங்கள் நடுவில் அற்புதங்களை செய்வார் என்ற வார்த்தையின்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டு எல்லா தேவஜனங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஜபிக்கிறோம் கத்தோடைய கரம் வல்லமையின் கரம் விடுதலையின் கரம் ஆளுகை செய்கிற காரணம் இப்பொழுது தொட்டு குணமாக்கும் வழி விடுதலை கொடுக்கும் வழி ஜபிக்கிறோம் அற்புதங்கள் நடப்பதாக அதிசயங்கள் நடப்பதாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால மாற்றங்கள் உண்டாகும் வழி ஜபிக்கிறோம் தேவ கரம் தொட்டு குணமாக்குவதாக அற்புதங்களை செய்யுங்கப்பா நீர் ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் எழுந்த எல்லாவற்றையும் திரும்ப தாங்க அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் என்ற ஒரு ஏது பார்க்க ஒவ்வொரு மேலும் ஆளுகை உண்டாவதாக இயேசுவி நாமத்தில் சபிக்கிறோம் பிதாமே ஆமே ஆமே அண்டவராய் கத்திரங்களும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே